de Maya Chakra y está Mechi. Mechi, ¿cómo le va, mi querida? Bien, vamos a ser papá, vamos si a ser papá. No bueno, manos a la obra, mecha, mecha. Postrecito sencillo de hacer, fácil de hacer en casa, que obviamente ahí lo tenés. Está este, divinamente emplatado, así de forma minimalista. Son como, en este caso pequeños este, este, piecitas que vas comiendo, mojas con la, con la cremita, pero vos en casa lo podés hacer de distintas formas y tamaños. Es una suerte de, de bizcocho que la característica que tiene, que una vez que está hecho, se literalmente en sopa en un almíbar que se lo nutre con ron. Y es un clásico. Así que mientras Mechi comienza con la mezcla de los ingredientes, que en ese caso, que tiene? ¿Harina? Harina. Tengo 200 gramos de harina, cuatro ceros. Uh -huh. Lo que le voy a poner acá es levadura, levadura fresca. ¿Tanto eso? Para eso tampoco de Estos harina. Estos son 20 gramos de 20 levadura. gramos de levadura, ¿eh? Si Uy. tenemos más tiempo en casa, podemos ponerle un poquito menos, no hay problema, va claro, a tardar un poco más en porque tiene mucha esponjosidad y esa es la característica. Cuenta la leyenda que había un rey polaco que se llamaba Lem, Ned, Nelson Lipovetsky, una cosa por el estilo, y tenía problemas en el comedor, don Nelson. Entonces le encarga a este rey a su pastelero que se vaya de gira a, a, por todo lado y le consiga un postre tierno. Y al cabo de un tiempo se viene con este postre, que realmente es súper tierno, mórbido. Y para que sea más tierno y más mórbido, eh, lo bañaron con un este, licorete, que en esa época era un vino, eh, después se transformó en, en ron, eh, el agregado, en, en un almíbar. Y esa es la característica, que eres algo suave, delicado, esponjoso, tenés el baba al ron. Escúcheme una cosa, no me tire las indirectas, ya se lo voy a contar. Este, quiero, quiero no perder la receta, porque usted vio que vio Mechi va y yo voy hablando así, una especie de tatobore y no. ¿Qué le puso ahí? Yo voy a, a traducir lo que puse. Puse 200 gramos de harina, le puse 20 gramos de levadura fresca, le puse 4 huevos, ralladura de naranja para perfumar la preparación y una pizquita de sal que no esté en contacto con la levadura. Para que no la este, frene. Inhibe. Y ahora le va a dar maquinón. Y ahora... Vamos a ir con Atma. Sí, vamos ¿qué le parece, Luján, si vamos con esto? Sí, le parece, claro, ahí, porque llegó el momento Atma, que nos acompaña todos los días, con su línea de productos para hacer más fácil y práctica todas las recetas de que mañana, Esa. en el día de hoy, estamos utilizando la batidora de mano de Atma. Ingresá en atma.com.ar, tienen las mejores opciones para todo, arroz de cocina, horno de pan, yogurtera, freidora sin aceite, cafeteras y muchos, muchos productos más. Atma, amás tu casa. Muy bien, muchas gracias Atma. ¿eh? Entonces, le voy a pedir a Mechi que por favor reitere los ingredientes porque hay sí. mucha gente que no se anima a entrar al 9.com.ar y le gusta más a la antigua usanza cuando le vas dictando los ingredientes. Con el cuadernito van anotando. Entonces, claro, para el cuadernito, Barbie. ¿Cuánto de harina era? 200 gramos, cala harina 4 ceros. ¿Y después? 20 gramos de levadura fresca. Ok. Después le incorporamos cuatro huevos, una ralladura de naranja para perfumar o de limón, cualquier cítrico que tengan en casa está bien. Y lo último que le incorporamos fue la pizca de sal que no esté en contacto. Perfecto. Una vez que incorporé, lo que hice fue al final incorporarle 80 gramos de manteca pomada o manteca fundida. Es... Fíjate cómo te queda, una masa absolutamente blanda, blanda, tierna, tierna. O sea, eso indudablemente es para moldear. Entonces, ¿a dónde lo pongo? Puede ser perfectamente en un molde grande, ¿viste? Ese que tiene el agujero en el medio, el, el sabarán, que lo vas a enmantecar y enharinar. O puede ser en moldecitos individuales como para flan, inclusive los descartables que compras en el cotillón, también enmantecaditos y enharinaditos. Ahora, en este caso, para hacerlos tan chiquititos, vamos a, usar, a utilizar este molde de silicona para obtener piezas pequeñitas, pequeñitas. Y como no vamos ahí con la cucharita uno por uno, la piolada es ponerlo, como verás, en una manga para ahora ir llenando cada uno de esos agujeritos. O sea, esas son las alternativas. Ahora, una vez que haces la masa, acordate que esto tiene levadura. Entonces, si vos lo vas a poner donde lo pongas, déjalo levar o leudar. Inclusive, déjalo levar o leudar en la misma 
manga, para que actúe la levadura, para que le dé esa sustancia de esponjosidad. Soft, esponjosidad. Bueno, bueno, yo tengo una adelantada acá, la y ya ya levada. Rosó, ¿Mm? pero mientras lo que vamos a hacer es un almíbar claro. para saborizar más aún esta preparación. Fenómeno. Y vamos con el almíbar y acá tengo el agua y el azúcar. Y obviamente que también tenemos uno hecho para este, ganar tiempo. Entonces, ¿cuánto de azúcar ponemos? 400, perdón, 500 gramos de azúcar y 400 gramos de agua. Es un almíbar bien denso. Bien denso, partes iguales, casi casi. casi. Ahora, este, este almíbar que se produce ni bien toma algo de temperatura el agua y disuelve el azúcar, hay que... Este, saborizarlo, perfumarlo. Y clásicamente el babá puede ir con naranja o le puedes poner otras cositas. Y al final, una vez que hecho, está hecho el almíbar, le clavas un chorro profundo de rum o ron. Acá tenemos unas pieles de naranja. Métale las, las piel van... naranja roja y ju con Arnaldo André. Cocinar. Póngaselo, por favor. Bueno, un almíbar entonces de partes iguales, casi, de agua y de azúcar. Esto va a ir levantando la temperatura, el azúcar se va a ir disolviendo como corresponde y en la medida que tome temperatura, la gran cantidad de aceite esencial de naranja que están en esas cascaritas de la parte externa, evitando la parte blanca que es demasiado amarga, va a pasar y perfumar ese almíbar, ¿ok? Y Mechi, no se adelante, o adelante sé, pero toque pito, ¿eh? avise. Bien. Cala, acá yo tengo uno... Bueno, la textura no la, no la pueden apreciar, pero sí cómo creció esto. Y, y está date como cuenta, una... mostrá manga con manga. Una está, está toda flaca y la otra está como así, ¿eh? Porque va creciendo, por el efecto de la levadura. Mira cómo creció el nene, enorme. Y esta está súper blandita, la grande. Uh -huh. Eso Just, lo vamos a colocar en Justamente esa era la característica que buscaba este, el rey de Polonia, Nelson Lipovetsky, ¿no? Que era un tipo muy culto, el, el don. Y parece que el, el nombre... Hay dos versiones. Una que dice que como el tipo era muy culto y leía y leía, no sé por qué cuestiones de esa cuestión, este, le, le puso babá por Ali Baba y los 40 ladrones. A mí me cabe más eh, otra versión. Que, que por, obvia, obviamente teniendo en cuenta que viene de Polonia, donde baba es la abuela, la baba, la bobe, la oma, es la abuela, ¿m? porque es un postrecito de la abuela, es muy caserito. Entonces me parece que viene por ahí. Ahora, resulta que este ñato, el polaco, tenía un pariente, vio cómo eran los, los reyes en esa época, que se casaban entre ellos. Bueno, un pariente de este rey polaco estaba casado con uno de la corte de Francia, entonces este postre, que se hizo muy popular en Polonia, se fue con la corte a Francia y se popularizó de manera enorme. De hecho, hoy en día hay en París una pastelería con el nombre del pastelero del rey polaco en París, donde... ¿eh? ¿Stoller era? Storer, anda, Juan Carlos Storer. Y tiene, este, Scoltorer, sí, tiene la, la, ¿cómo se llama? La, la pastelería donde hacen, el, dicen, el original Babá al Rub. Ahora, yo lo conocí en Italia, en Nápoles, que hay también una muy buena pastelería, porque también parece que otro pariente del francés pasó los Alpes, se fue. Bueno, todo tiene su historia. A mí por lo menos me encanta. Este, y de esa manera también me, me da tiempo para que se diluya el, el azúcar y se genere el almíbar. Mechi, Cala, yo tengo acá, uno caliente, pero un cachito. Sí. Acá yo ya tengo que se ha disuelto el azúcar en el agua. Ya sí. tengo un almíbar. Y una fragancia, no de Francia, sino una fragancia fantástica a naranja. Bien. ¿Qué más llevaría Vamos esto a para perfumarlo? Un puré o pulpa de cualquier fruto que tengamos en casa. Puede ser durazno, mango, maracuyá. Algo que... Meta, venga. Yo lo bajo con esta. ¿eh? En este caso puede ser, como decía Mechi, mango, maracuyá o durazno. Es una versión, yo no creo que la original de Polonia, en Polonia no hay un mango ni hay un maracuyá, pero bueno, ponele. Entonces, ahí se junta, en este caso es duranito, un duranito de lata molido, hecho puré, y le va a, a perfumar y le va a dar mucho sabor y combinado con la naranja queda delicioso. Ya está hecho, mi vida. Bien, Entonces, yo tengo uno caliente, Cala, acá, sí. y unos babás ya fríos que salieron del horno. Porque es elemental que si el babá esté frío, el almíbar esté caliente. Ok. Y si los babás salen del horno, que están calientes, que tenés la posibilidad, sobre un almíbar ya frío. En este caso, entonces, terminás de ponerle y terminás ahí. ¿Por qué toma esa coloración? Porque le añadí el ron. 
Ajá. o el ron y la esencia de vainilla, ah. para un más perfume y más sabor. Entonces eso era lo que faltaba acá. Eso, ah. cuando lo retiramos del lo fuego para del que fuego, no se Lo retiro del fuego, le esencia de vainilla y ahí va el ron. Que como te decía, en una época se usaba un vino dulce, que era el vino de Málaga. Y después vas a saber por qué le empezaron a poner ron. Fuera del fuego para que no se volatilice demasiado el alcohol de la vainillina y del ron. Ahora bien, esto sí lo dejas enfriar, lo tenemos acá ya frío. Y una vez que está frío, lo que hay que hacer es literalmente agarrar los cositos estos... Y ponerlos ahí sí. adentro. Yo me voy a llevar este al horno acá. La ¿Este va al horno cuánto tiempo? 10 minutos a 200 grados. Solo 10 minutos, ¿entendés? Genial. Nada más que 10 minutos. Se cocina muy rápido. Me voy a llevar este al horno Sí, acá. vaya. Cuando salgan del horno, los dejas enfriar. Fíjate la sutileza de estos bizcochitos. Son súper chufi chufi. Son la verdad una delicia. Parece chipá. ¿Parece? Parece los chipá. Claro, ah, pero tiene, ay, no ay. tienen ese gusto. Parece dije que de... parece, no dije que saben igual. Primero que es chipa, no es chipa porque bueno. se van a enojar, vio, porque es así. Excelente. Eh, y, y después, este, me encanta el, la chipa, pero esto es dulce, es ri, deliciosamente dulce. Eh, y aparte tiene el perfume de, de naranja y flor. Y aparte tiene el duraznito y tiene el ron. Bueno, no se parece. No o sea, nada. sí, se parece, ponele. No tiene nada que ver, pero se parece, se parece. Bueno, se parece, de, pero no es. Acordate, ¿cuánto tiempo de horno, Mechi? Diez minutos, Diez. Cala. Diez minutitos de horno. Lo sacás, lo dejás enfriar y los metés ahí. El asunto es que se ensopen, literalmente. Si los haces en moldecitos, de, puede ser de los descartables de tipo flan también, cuando lo retirás... No lo desmoldes y los ensopás, que, que desborde del, de, 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 del almíbar y ahí sí, después lo vamos a, a, a meter en el plato. Bien, bien ensopaditos en el almíbar con su licor. Y queremos agradecer a Bayir, muchas gracias Bayir. Bayir es un bazar que nos encanta porque, porque nos, nos ofrece las mejores herramientas y utensilios para la gastronomía. Así que muchísimas gracias, Bashir. Dejalos un par de minutos para que se ensopen bien ensopadamente. Y en este caso, los estamos sirviendo ahí en una cazuelita, en un plato hondo, con un poco más de, del almíbar. Y le vamos a poder poner unos copetitos de crema, seguramente. Y es una manera de emplatarlo. Aquí tengo crema, mire Sí, usted. crema batida. Crema batida, crema chantilly. Yo lo voy a poner acá, acá, aquí y acá y en el medio. Y listo. ¡Ay, qué lindo! Lo vamos a decorar con petalitos de caléndulas o de flores comestibles. ¡Qué delicadeza! ¿Quién te ha visto y quién te ha visto? Guillermito haciendo esta delicadeza. ¡Ahí lo tenés! ¿Querés probarlo? ¿Querés probarlo, Romualdo? ¿Usted se anima, Barbie? Claro, ¿cómo no me voy a animar? A ver... Abre la bush. Abre la bush. Ay, Bar... Te voy a fallar, Cala. Yo soy Celia, cabrón. No, por Barbie. eso, Barbie. Barbie. Venga, Barbie. doña Barbie. Venga, doña Barbie. Perdone que la pongan este brete, pero mira, para, mira que que constate, estoy haciendo, para que constate que no es una chipa. Es un bambá. Bueno, pero parecía. Yo quise decir que la ¿Sabes cuál es la forma? ¿Cómo? Abre el buzón y lo lleva completo en la boca y lo estalla en el paladar. Bueno, no me saquen de contexto. Y después, olvídese, no puede hablar, olvídese el micrófono. Bueno. ¿eh? A ver, ahí tiene. Aprieta y explota ese almíbar que está frío, delicioso, con un poquito de ron. ¿Le gustó? Bueno, larga el micrófono por un rato. No, tranquilín, no, no, no. tranquilín. Besito. Bueno, nos vamos para allá, sí. Ahí lo tiene. Hágalo, por favor. Muchas gracias, no, Mechi. Eh, una delicia, una delicia.